ാണ് ഇവർ സിബി ഹാംബ്രൂസ് ജോപ്പൻ സിബിയും ആംബ്രൂസും ജോപ്പനും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ദിവസക്കണക്ക് നോക്കിയ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങൾ ഇവനാണ് ആംബ്രോസ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ ഒന്നാമത് ഇത് സിബി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ രണ്ടാമൻ എവിടെ പോയി കിടക്കാരുന്നോ ഞാൻ ഒരു ചുണ്ടാക്കിയല്ലേ ഒരുത്തിരി പെയിന്റിന് ഇന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പെയിന്റും മാട്ടൊക്കെ അറിയണം ഒന്നും പറയണ്ട അറിയാ പെയിന്റ് എടുത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടി ഒരു തായ്ക്കളവേ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോന്നു ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴേ അയാൾ വൻ വില്ലൻ കീരി മീറ്റർ ഇല്ല കാശി അറിയില്ല മാങ്ങയാ തേങ്ങയാ അവസാനം ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ കളം മൊത്തം ഞാൻ കയറി കുത്തിനങ്ങ് പിടിച്ചു നാട്ടു അരു ഓടിക്കൂ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു അയാളോ ഞാൻ എന്തിന് ഞാൻ അയാളുടെ കുത്തിന് പിടിച്ചതിന് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ട് എന്നെ നാട്ടുകാർ വിട്ടെ അതല്ലേ വൈകിയേ ഇവിടെ ഉച്ചയോടെ നിന്റെ പണിയായത് പെയിന്റ് ഇല്ല പിന്നെ എന്നെ എടുത്തിട്ട് വെച്ച് അടിക്കും നിനക്കൊരു പത്ത് രൂപ കിട്ടിക്കോട്ടെ കരുതിട്ടാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ ഓട്ടോക്കാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒന്ന് ക്ഷമിക്കളിയ ക്ഷമിച്ചളിയ നീ പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വന്നേ ഇതാ പ്രസൈഡ് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഈ പണി ഓ ഇതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ആഴ്ച ഒന്നായി ഒരു ലാർജ് പോലെ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാത്രിയും പകലും പണി ഓ ഇന്നാ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയത് ഒന്നൊരു ഫുൾ എടുക്കണം അതിന് നീ ഇന്ന് കാശ് മുടക്കണ്ട മോനെ അതന്നെ ഇന്ന് അവിടെ ഷിബു ചേട്ടന്റെ പിറന്നാളാ രാത്രി ഷിബു ടൈലറിംഗ് സിൽ പാർട്ടി പിന്നെ ഉപ്പികളുടെ കാശാ ഈച്ചക്കാത്തിരിക്കുന്നത് ഷിബു എന്റെ പിറന്നാളും ഇതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എത്രാമത്തെയാ കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നാലും എസ് എൽ സി ബുക്ക് നോക്കിട്ട് പറയാം പുള്ളി പറഞ്ഞേ അതേ ഉപ്പികളുടെ കാശേ ഉള്ളൂ ടച്ചിങ്സ് നമ്മൾ വെട്ടണം അതിനെന്നടാ ആനയുള്ളപ്പോ തോട്ടി മേടിക്കാനാണോ പാട് നീ കോപ്പൻ വിളിയടാ ഒരെണ്ണം ഒറ്റ വലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് അവനുണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിര കീറി അതിനകത്ത് ബീഫും മടക്കി വെച്ചടിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ പട്ടി നീ അവനെ വിളി അവനെ വിളി വാ പിന്നെ ഇവൻ ജോപ്പൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ മൂന്നാമൻ 
സമയത്തുണ്ടെന്നേ <laughs> 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 ഒരു പാവം തയ്യക്കാരനായി എനിക്ക് പിറന്നാളാഘോഷം സാധ്യമാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ പേരിലും എന്റെ ഈ കടയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പിറന്നാളാഘോഷത്തിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മദ്യപാനമാണ് ഇതാ കള ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഈ കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദോമേ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു പിറന്നാളേ ഉള്ളോ അതോ ഡേറ്റ് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടടാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതെന്നാ ഒന്ന് ഡിസംബറിലും ഒന്ന് ഒക്ടോബറിലും ഇപ്പൊ ഉള്ള ബർത്ത് ഡേ എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റ് അമ്മ പറഞ്ഞ വേറെ ഡേറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വേറെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഇതുപോലെ ഓസിന് കള്ള് പുടിക്കാതിരിക്കുന്നതും സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് <laughs> 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 ഒരു ഓട്ടോ മേടിക്കണം അതും സി സി ഇല്ലാതെ റൊക്കം പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആദ്യ പടി അതി പിടിച്ചൊരു കയറ്റമുണ്ട് റോക്കറ്റ് പോലെ അതിന് വേണ്ടി കേട്ടാ വല്ല നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നാ ഒറ്റമുറി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഓട്ടോ ഓടി കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ വാങ്ങും കാർ ഓടി കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മിനി ലോറി വാങ്ങും ആ മിനി ലോറി ഒരു വലിയ ലോറി ഒരു ബസ് ഹോട്ടൽ ബാർ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ജ്വല്ലറി എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മാരാ ഒറ്റ രാത്രി ഓട്ടില്ലേ ഉമ്മാരല്ല രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനിപ്പോഴും പഴയ ബ്ലൗസും തേച്ച് ചക്രവും ചവിട്ടി ഇവിടെ കിടക്കണല്ലാതെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല എന്താ കരയുന്നേ ഉമ്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടറാ അയ്യോ ഉമ്മാരൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ആശാൻ പറഞ്ഞ വെള്ളം അടിച്ച് ഓവറായി തോന്നുക പിന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു നോർത്ത് സന്തോഷായിട്ടാ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ അന്ന് ഞാൻ അറ്റാക്കോന്ന് ചത്തു ടി വെച്ചാ പോലും കാണാത്തൊരു സ്ഥലം ഷട്ടി ഇടണ്ടോ കാണിച്ചേ ഒന്നും ഇടുക്കില്ല എന്റെ ഷട്ടി ഒരു ദിവസം ഷട്ടി ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കല്ലോ 
അല്ലെങ്കിലും <laughs> 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 ഇന്ന് ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശില്പമോളായ ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോയിടും ഈ ആംബ്രോ സൈറ്റിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമായാലോ മോളാണ് എന്റെ ഊർജം ഇല്ല ഏട്ടൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല മോളെ കാണാൻ ഇതേ വരുന്നു കുത്തി വെച്ചാൽ മതി ിറഞ്ഞ പാപലോകത്തിൽ നീ വിളിച്ചു വേതിരിച്ച നിഞ്ചനം നിന്റെ പൊന്നു നാമം മുഖത്ത് തിന്നാൻ ദിനം ശോഭിപ്പാൻ കൃപ നൽകണമേ പ്രേസലോടാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിർത്ത കച്ചവടം ഓ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മടുപ്പായിരുന്നു പാസ്റ്ററെ ടൗണിലാണ് മുടിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് അല്ല നല്ല തരക്കായിരുന്നു ഞാൻ തന്നു വിട്ട വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പതിവായ രണ്ട് അധ്യായം വീതം വായിച്ചിട്ടില്ലേ നീ വണ്ടി എടുക്കാ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണ്ട അല്ലല്ലോ മോനെ ആംബ്രോസെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു രക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസം ഉണ്ടാകണം നീ വണ്ടി ഓടിക്കാറ് ഉപവാസം ഉണ്ടാടാ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു തുടിപ്പ് ദൈവവിളിയുടെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു നീ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ വിശുദ്ധ പൗലോസിന് ഓടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടിയുടെ പേരൊന്നും ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പേരാണ് ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓട്ടോദർശിക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ോസ് രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ കുറിച്ചും ഓട്ടോയെ കുറിച്ചും പൗലോസ് അപ്പോസലും വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ചും ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഇതിലെ ഓട്ടം ഓട്ടോക്കാരുടെ ഓട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നേ നീ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ വല്ല ഹർത്താലം വല്ല മതി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങണം കുറച്ച് ദൈവോചനങ്ങള് ഈ തങ്കച്ച ബാസനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ കൊന്നേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ും പറയാൻ നിക്കണ്ട ചർച്ചിൽ ഞാനിപ്പോ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ചർച്ചിൽ ഒരു തലമൂത്ത സഹോദരന്റെ കൊച്ചും ഒക്കെ ഭയങ്കര പനിയും ജലദോഷവും എന്റെ അടുക്കളോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തങ്കച്ച മാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൂചിപ്പ് നടത്തി കോച്ചിന്റെ മൂക്കര് തുടങ്ങി വിട്ടു ആ നിമിഷം പോയി മൂക്ക് പോയി മൂക്കല്ല മൂക്ക് അടപ്പ് പോയി ഇപ്പൊ പലരും വരുന്നുണ്ട് തങ്കച്ച മാസ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തങ്കച്ച മാസ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്ത് കാര്യം എടാ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നീ സ്നാനപ്പെട്ട നിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ ഡെയിലി പതിനേഴ് രൂപ കൂടുതൽ നിസ്സാര കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇയാളുടെ ഈ കത്തി സഹിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആംബ്രൂസിന് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ മകൾ ശില്പയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുക കൂടെ ഈ ഓട്ടോയും വീടും സ്വന്തമാക്കുക മോളെ നീക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവാം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ മേശപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി കഴിച്ചോളണം പിന്നെ ആത്മാക്കൾ വിളിക്കാൻ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെയിലൊക്കെ ആറിയിട്ട് പോയാ മതി അച്ചന്മാര് കന്യാസ്ത്രീകൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയ അഞ്ചു രൂപ കൂടുതൽ മേടിച്ചോ പടുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാം ബ്രോസെ ഓ സിംഗ് 
jadi വൈകിട്ടിനെ ചുമ്മാ നോക്കി നിർത്തിയേക്കരുത് സമയത്തിന് വന്നേക്കണം എനിക്കെല്ലാം ശിവചേട്ടൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവചേട്ടൻ ഇനിയും ഒരുപാട് പടം വരച്ചു മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പൃഥ്വിരാജിന്റെയും ഒരു കൊച്ചു ഉപകാരം പറയട്ടെ ശിവചേട്ടൻ മോന്റെ അകലെ ഒരു സാധനം തന്നു വിടും അത് മോൻ ടീച്ചറിന്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ഇതൊന്നുമല്ല അത് ബാബുക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ ചേട്ടൻ തന്നെ കൊടുക്കില്ലേ ഇത് വേറെ സാധനം കൊടുക്കോ എന്നതാടാ രാവിലെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കുന്നേ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ നമ്പിഷാചാന് സോപ്പ് എടുക്കാൻ പോയതാ പോയിരുന്ന് പഠിക്ക് നിങ്ങളെ മകനല്ലേ അവനും തുടങ്ങി പൊതുപ്രവർത്തനം ഓ സൂര്യൻ ഉച്ചയിലെത്തിയല്ലോ പല്ലുവിളിപ്പേരൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ അവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല പൂസായിരുന്നല്ലേ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല പുതിയ സൈറ്റ് ആവണം എന്നാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വാ രണ്ടു മൂന്ന് ബോർഡുകൾ എഴുതാനുണ്ട് സ്ഥിരം എഴുതുന്നവന് ഡെങ്കിപ്പനിയാ പകരക്കാരനെ അവൻ എന്റെ പട്ടി വരും വലിയ നേതാവാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമില്ല പണിയല്ല ആമ്പിളർക്ക് നീ ചൂടാവല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ പിരിവത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല കാശ് ഞാൻ കൈ നിന്നെടുത്ത് തരേണ്ടി വരും മുടിഞ്ഞ പണിക്കൂലിയല്ലേ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമാനല്ലേ കൈ നിർത്തു മുടക്കൂ എന്ത് വരുമാനം ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് വാടക വീടാ അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാലോ ഒന്നിന് വാടക ഇല്ല പിന്നെ നീയൊക്കെ തരുന്നതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇതെടുക്കാതെയാണോ നിങ്ങൾ പോയത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ നമ്പേശൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തൊരു ചെയ്ത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അങ്ങയുടെ ശരീരം മരണശേഷം ഏതോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തോളാം എവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങേര് ബന്ധം കൊണ്ടോ സ്വന്തം കൊണ്ടോ എന്റെ ആരുമല്ല എന്റെ അപ്പൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ഉടമയുടെ സഹായത്തിന് നിന്നതാ ഈ കാർന്നോര് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നിന്നോളൻ അപ്പം പറഞ്ഞു ആ നിക്കുന്ന നിപ്പ ഇപ്പഴും നിക്കുന്ന ഇത്രയും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ ഒന്ന് വീണ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നോട് പറയാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒപ്പിട്ടത് ശരിയാന്നോ ഇറക്കി വിടുക വേണ്ടത് പക്ഷെ അയാളെ കാണുമ്പോ അപ്പന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുന്നേ ഇതാ വരുന്നു ആശുപത്രിക്കാർക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കിട്ടില്ല മുട്ടിഞ്ഞ ആയിസ ഒന്ന് നിന്നെ നന്ദി വേണം കാരണവരെ നന്ദി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്റെ മാത്തറ്റ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടിയൊന്നും ചെയ്തതല്ല കണ്ണൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് തോന്നി അതിലിപ്പോ മേലാതാകുമ്പോ അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാ ഇത്രയും കാലം നോക്കിട്ട് ചെലവ് തന്നേര് എടി ലിസി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാകല സിബി ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേര് കൊറേ നേരം ആയല്ലോടാ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്കൊച്ചങ്ങ് പോയില്ലോടാ ഏത് പെണ്ണ് ഏത് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഗുണം പിടിക്കുവാ എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം ഇത്ര ഒഴിച്ചത് രണ്ട് പൊറോട്ട ചാറ് 
എടാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് കറി മേടിക്കണം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സാമ്പാർ തരാം വേണോ വേണ്ട മതി എന്തുവാ വേണ്ട കഴിക്കാൻ രണ്ട് പൊറോട്ട ഒരു മുട്ടക്കറി ഒരു ചാച്ച ആ ഈ കൊച്ചിന്റെ രണ്ട് പൊറോട്ട മുട്ടക്കറി ചായ എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരുമ്പോ മാത്രമേ അത് ഓർമ്മ വരുത്തോ എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല പെൺപിള്ളേരെ കാണുമ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയാലും തിന്നുന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വരുത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ ഇളക്കൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ വിളമ്പി വിളമ്പി കൊടുക്കുക അവളി കടയ്ക്കരാത്ത അവസ്ഥ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം നീ അറിയുവേ അവൾ ഇന്നും കട വന്നായിരുന്നു ആര് രണ്ട് പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ചായയും അവളോ എന്നിട്ട് ഇന്നും പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ചായയും കുടിച്ച് തന്നെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു എടാ അവൾ ഏതാ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ അവളൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണെന്നേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ തളർന്നു നടക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷയം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ അവൾക്ക് താഴെ രണ്ട് അനിത്യമാരാ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുവോ അവള് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ആ കുടുംബം തന്നെ കഴിയുന്നേ അപ്പൊ നീ അവളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി അവളുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞു അവൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിന് ആരോ പറയുന്ന പോലെ അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണ് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ ഒന്നും ശരിയാണ വഴി ഇല്ല പിന്നെ അവള് നിന്നെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ വലിയ ഗ്ലാമർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓഹോ നിനക്കും നിന്റെ പെണ്ണിന് ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണല്ലോ അല്ല അറിയാൻ പാടാൻ ചോദിക്കുവാ അവളുടെ ഗ്ലാമർ കൂടെ അവളുടെ കൊണ്ടയിലാണോ എന്റെ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കടയിൽ അനീഷ് പതിനഞ്ചാം കടവ് കോളനി ബസ്സിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ട് അവളുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾ അവിടുത്തെ കാര്യമാകാനാ ചാൻസ് നമുക്ക് ആ കോളനി വഴി ഒന്ന് ചുമ്മാ കറങ്ങി നോക്കിയാലോ അത് വേണോ അല്ല കോളനി നമ്മൾ ഒരാളോടും ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോകുന്നില്ല ചുമ്മാ അത് വഴി പോകുന്നു നമ്മളൊന്ന് നോക്കിട്ട് പോരുന്നു ഒരാളോടും മിണ്ട പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഊരും പേരും എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങരുതെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലോ എന്ത് മാത്രം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പേര് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല വായിക്കുന്നത് കേൾക്കരുത് എടാ എന്റെ മനസ്സ് പറയും എനിക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും അല്ല ഈ ഏരിയ അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ വാട ും പറ്റിയോ 
അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അന്നേരം തല പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോയത് ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൈയും തലയും പുറത്തിടരുത് നിയമമുള്ളല്ലേ അതൊന്നും അല്ലടാ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചറിനൊന്നും ഇവന്റെ തലക്ക് യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏന് വെച്ച് കയറി ആ ഇഷ്ടിയോ ഹെഡ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ചോര ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ജോപ്പ ശുദ്ധ മണ്ടത്തിനോ അത് ജീവിതം തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കും ഈ ഞാനും ഒത്തിരി ചോര ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാ അറിയാം പണ്ട് ഞാൻ പ്രീഡിഗിരി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു സരളയുണ്ട് എന്താ അവളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സരളെ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ അപ്പൊ തന്നെ തന്നു ഉമ്മേ ഉമ്മല്ല ചെരുപ്പൂരി മുഖം പൊത്തി ഒറ്റടി ചോര ചീന്തു അല്ലായിരുന്നു അതേം ചിരിക്കണ്ട ചിച്ചു കൊട്ടും ഇത് അതുപോലെ നല്ലെന്നേ അവൾ ഇതിനൊന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു കാപ്പി കളർ ചുരിദാരിട്ട പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവളായിട്ട് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അവളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആരെ വിചാരിക്കുന്നുവോ കാണുന്നവരെല്ലാം നമുക്ക് അതായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നിന്നേം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഊരും പേരും അറിയാത്ത പെണ്ണിനും തപ്പി പോയില്ലേ നീയോ ആ പൊട്ടന്മാരും കൂടി പോയതിന് തെറ്റെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു കുത്തിക്കൊഴുപ്പ് എന്ന് വേണേ പറയാം അത്രേ കാശിന്റെ ലോട്ടറി എടുത്തോ സമയം ബെസ്റ്റാ പതിനഞ്ച് കടവ് കോളിനി ചെന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവന്മാർക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാലും തരക്കേടില്ല ഈ ഇവന്മാരുടെ പ്രേമം ശ്രദ്ധിച്ചെന്താ ഒരുത്തൻ പത്ത് പാസ് ആയിട്ടില്ല അവൻ പ്രേമിക്കണതേ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാ അതും വേറെ ജാതി വേറെ ഒരുത്തൻ പ്രേമിക്കണത് ഏതും പോരാത്ത ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകള അവള് പഠിക്കണതേ ഡിഗ്രിക്ക് അവൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കണത് ഊര് പേര് അഡ്രസ് ഒന്നും അറിയില്ല ആകെ കൂടി പരിചയം ഇവനുണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പൊറോട്ട തിന്നാൻ വല്ലപ്പോഴും ആ കടയിൽ ഒന്നും വരും ഇതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവന് കിട്ടും ഇനി അവന്മാർക്കിട്ടും കിട്ടും അല്ല ഇത് ആര് ഗീതാന്റിയാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചേട്ടന്റെ പാന്റിന്റെ മൂട് കീറിയപ്പോ വന്നിട്ട് പോയതാ പിന്നെ ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല ഇപ്പൊ തൈപ്പീരൊക്കെ കുറവാ എല്ലാവർക്കും റെഡിമെയ്ഡ് മതിയെന്നേ അതാ എന്ത് റെഡിമെയ്ഡ് അവനവന്റെ അളവിനും ഭാഗത്തിനും തയ്ച്ചിരുന്ന സുഖം കിട്ടുവാ ഈ റെഡിമെയ്ഡിന് അതില്ല ചുമ്മാ ജാടാ ഓ പിന്നെ സാരി തന്നെ ഉടുത്ത് ഞാനങ്ങ് മടുത്തു ഇനി ചുരിദാറിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാ ഏ ചതിക്കരുത് സാരി സാരി മതി നല്ല സെറ്റ് സാരിയെ കൊടുത്ത് ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇറക്കി വെട്ടിയ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബാക്കൊക്കെ നല്ല ഇറക്കി വെട്ടിയ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആന്റി അങ്ങ് നിന്ന എന്റെ പൊന്നോ നല്ല ലക്ഷണോ പിടിയാനെ നിക്കണ പോലല്ലേ ചേട്ടന് ഞാൻ ചുരിദാർ ഇടുന്നതാ ഇഷ്ടം ചിലരങ്ങനെ തിന്നും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കയില്ല പിന്നെ ഷിബുവെ ഞാൻ പുതിയൊരു അടിപ്പാവാട വാങ്ങി അതിന് ഇച്ചിരി ഇറക്ക കൂടുതലാ രണ്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചേ പിന്നെ ആന്റി നാളെ പോരു എന്നാ പോട്ടെ ആ പിന്നെ പുതിയ സാരി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൗസ് ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് തന്നെ തന്നെ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയ മോഡൽസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആൾ എടുത്ത് തയ്ക്കാം 
അടിച്ചു പറഞ്ഞ ആ തള്ള പഠിച്ച കല്യാ ഇനി അവരോട് വന്നെങ്കിലേ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പാന്റിന്റെ മൂട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് പുതിയ അടിപ്പാവടം അടിക്കണം എനിക്ക് നോക്കാം ബാബു കുട്ടനോ എന്താ വൈകിയേ ടീച്ചർ എന്തേ അവള് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ വാ ഇന്ന മോളെ എന്നെ ഒമിച്ച് കഴിക്കാനല്ലേ പത്തരി ഇറച്ചി ഉണ്ട് ടീച്ചറെ എന്നാടാ അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ബോഡി സെൻസ് ചുരിദാസ് ഇല്ലേ അവിടെ എന്റെ ഒരു ചുരിദാർ തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തരാന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് അടച്ചു പോവും എനിക്കത് നാളെ കോളേജിൽ ഇടാനുള്ളതാ നീ അതൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുത്തരു പിന്നെ മറക്കാതെ നാളെ ചുരിദാർ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ മറക്കൂ നൂറ് പുറത്ത് ആഘോഷിക്കും മക്കളെ ആഘോഷിക്കും അല്ല മുത്തെ നിനക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചോ അടിച്ചു ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ലോട്ടറി കണ്ടടങ് അയ്യേ ചുരിദാറോ ആ നിനക്കാന്നോ ചുരിദാർ എടാ നിന്റെ ഈ പ്രായം തികഞ്ഞ ശരീരത്തിന് ചുരിദാർ ചേരും എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഇതേ എന്റെ ശില്പമോളുടെ ചുരിദാർ അവക്ക് നാളെ കോളേജിലേക്ക് ഡാൻസിന് ഇടാനുള്ളതാ അവളിന്ന് പറയുക ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ വൈകും എന്റെ ചുരിദാർ ഒന്ന് മേടിച്ചു വെക്കാവോ ആംബ്രോസ് ഏട്ടാ എന്തത്രയും എടാ ഇതൊരടയാളമാണ് എന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ അടയാളം ഓ എടാ വരാൻ വൈകും എന്റെ ചുരിദാർ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാനൊരു പ്രണയവും കണ്ടില്ല നീ കാണില്ല കാരണം നീ വെറും കുട്ടിയാണ് നീ അടിക്കുന്നോ എനിക്ക് അടിച്ച ഓഫർ ഉള്ളതാ അടങ്ങടാ അതല്ലടാ ഈ ഒരു ചുരിദാറിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആഘോഷം ഓവറാണ് അത് ശരിയാ ഇച്ചിരി ഓവറാണെന്നില്ലാണ്ടില്ലാണ്ടില്ലാണ്ടില്ല എന്റെ കാശിന് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന അതല്ലടാ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തണ്ടേ അത് ശരിയാ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ അളിയാ മൂന്നേ മൂന്ന് കുഴപ്പമുള്ളവന് ഒന്ന് സൗന്ദര്യം അത് ഇവനില്ല അവക്കുണ്ട് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവനില്ല അവക്കുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അത് ഇവനില്ല അവക്കുണ്ട് കിട്ടുകയില്ല അയാള് വേറെ പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഞാനും പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ആരും ആരും ഞങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കടി കള്ളി അയ്യോ മണി പാനോ 
ഇവന്മാരൊക്കെ <laughs> 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 ചെറുക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്നു വരുന്ന വഴി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ചുരിദാറിന് പെട്ടെന്ന് ഇതിവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ധൃതി കൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെന്നേ ദേഹത്തിന് ആകെ എന്താന്നറിയത്തില്ല ഒരു വേദന ആകെ ഒരു വെറുതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒതിപ്പിക്കല്ലേ പോടാ അവിടുന്ന് എന്നാലും എന്നെ സംഭവിച്ചായ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയ കടും കൈയായി പോയി ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തോ പോലെ എടാ ഉവേ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല കാലത്ത് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ കുഴിച്ചിടുന്നതിലും കത്തിക്കുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ മെഡിക്കൽ കാളയിലെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണമാകുമല്ലോ എന്നാലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാടാ മാത്തറ്റൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറമ്പി വേണ്ടേ കുഴിച്ചിടാൻ അതൊക്കെ അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരു ശല്യമാകും അതൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് നല്ല പ്രായത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതം നോക്കിക്കോണമെന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആള് വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെള്ള പുത ചൽപ്പ നേരം കിടക്കണം ആരെങ്കിലും തലയ്ക്ക് ഭാഗത്തിരുന്ന് ഇച്ചിരി നേരം രാമായണം വായിക്കണം പിന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ട സാധനം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു തുള്ളി ബാക്കിയില്ല ഇവിടെ അറിയാലോ കുപ്പി കഴുകി കുടിക്കുന്ന ടീം ആയിരുന്നു എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല ഉറുമ്പ് കൂട് കൂട്ടുന്ന പോലെ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഓട്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് കൈവച്ചോണ്ട് അതോ കാശില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ പടം നിറച്ച് വിൽക്കട കാശുണ്ടാക്ക് തീരെ മേലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറങ്ങിയെടുക്കുക എന്ത് കിടക്ക് ടീസി നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നേരും ചൂടുള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ചു തന്നെ ഓട്ടോ മടിക്കാനുള്ള പോക്ക കട്ടിലിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ മേലെങ്കിലും വെള്ളവടി നിർത്തരുത് ആവും എടാ പ്രോസേ എന്തോ എന്നെ ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കി തന്നേരം താക്കോലും നിർത്തിട്ട് വരാം എങ്ങോട്ടാ നാളെ പാർട്ടിയുടെ അടിയന്തര സമ്മേളനം ഉണ്ട് ചെന്നൈയില് അങ്ങോട്ട് പോകുക ഞാൻ വല്ല ബസ് കയറി പോകാൻ പോവാ അവനെ നോക്കി ഒന്നും മടുത്തു അവനിവിടെ വരാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അലയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ പൈസ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോ കള്ളുപൊടി കൂടും നമുക്കിനി ഓസിനുള്ള കള്ളുപൊടി മതി അതാവുമ്പോ ചെലവുണ്ടാവില്ലല്ലോ നിർത്ത് നിർത്ത് 
ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യവനെ നമ്പീസിന് ചേട്ടൻ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ പത്ത് ദിവസം കിടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്താനെ ഇതാണ് മോളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയണത് ഓരോരുത്തർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു ഈ മാത്തഞ്ചന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ അവള് മുറ്റടിക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞോക്കി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ അവസാനായിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ വായന്ന് തന്തയില്ല എന്നോ വിളി കേൾക്കുന്നെ എന്നിട്ടും കണ്ടായിരുന്നാ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് വയറിന്റെ സുഖമില്ല ഒരെണ്ണ ഊറ്റാനോടാ ചോദിച്ചാ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാനത് കട്ടിലിന്റെ ഇടയിൽ സാധനം ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത ബോധ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ പാവൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും ചോദിച്ചു വന്ന ഒരിക്കലും നീ അവരെ കാലി ക്ലാസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അയക്കരുത് വെല്ലക്കാരിക്കോലൊന്നും വേണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് ചിലപ്പോ രാത്രി എങ്ങാനും ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നോളി പിന്നെ ഇങ്ങ് വന്നോളി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം ഈ ശരീരം പഠിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സിബി അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യല്ലേ വളരെ ധീരന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ബലിത്തറ പോയി ഓർമ്മ പുതുക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലല്ല നല്ല സമയത്ത് പെണ്ണ് കിട്ടിയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായതൊക്കെ ഈശ്വര ഈ ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള മുതലാണോ തീർന്ന അവിടെ തീർന്ന പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീയൊക്കെ വണ്ടി മേടിക്കണം കിണ്ടി മേടിക്കണം മുതലാളിയാണോ എന്നും പറഞ്ഞ് മനക്കണക്കും കൂട്ടി നടന്നു നിന്റെ ഒക്കെ ഗതിയും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ചിരിക്കണ്ട നിന്റെ ഈശ്വര ഭഗവാനെ എന്റെ ഈ ബോഡി മാത്രം കാത്തോണേ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം നീ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സിലായില്ല നമുക്കൊപ്പം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ അവരും കൂടെ വേണം ചുമ്മാ പുറകെ വന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം എന്റെ കടയിൽ വരാറില്ലേ ആ പെടിനോട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞ കരഞ്ഞോണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് കരയാനോ ഞാനോ എന്റെ പട്ടി കരയും ഓ ഇവൻ ആ പൊറോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു ഒറ്റക്ക് പോയാ മതി അന്ന് അവളുടെ വീട് തപ്പി പോയിട്ടേ ഏറെ കിട്
ഇനി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ഞാനില്ല ഞാനും എടാ മറ്റവനെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അവളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അത് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ അവിഞ്ഞ ലുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം എടാ അവള് നിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതും പൊടിയും കറയും പിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അവള് തിരിച്ചറിയണം അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ലുക്കിലാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് നടക്കുന്നത് നീ കുറച്ച് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഷൂ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അവള് ഞെട്ടണം ഞാനേ അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് ആയിരം വേണമെന്ന് ഞാൻ നൂറാക്കി ഇച്ചിരി പോണ ആളാ പിന്നല്ലേ ആ വന്നു വന്നു മോനെ പടാ ചവിട്ടി പൊളിക്കണ്ട വരുവാ ആ വന്നു വന്നത് പൊളിക്കൂ നല്ല പൂസാണല്ലോ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ എത്തി കയ്യിൽ പത്തിന്റെ കാശ് ഒന്ന് അപ്പൊ തീർത്തണം മേടിച്ച് കൂട്ടിയല്ലോ അതെ പുതിയ ഷർട്ട് പുതിയ ജീൻസ് പുതിയ ചെരുപ്പ് ഷൂ എല്ലാം മേടിച്ചാളിയാ ചെത്ത് വയനാണ്ട് പിന്നെ അതെ കുപ്പിയും അതിൽ പകുതി ഞാൻ തീർത്തു പകുതി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ ടച്ചിങ്സ് മേടിച്ചോഷം വൻ ആഘോഷമാണല്ലോ അളിയാ അതെ എനിക്ക് ഇന്നൊരു മണ്ടതരം പറ്റി അതിന്റെ ആഘോഷ മണ്ടത്തരും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കാവുകി അവളുടെ മുമ്പിൽ ലുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ടേ അവളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പാന്റ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് എല്ലാം ഇതെല്ലാം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അല്ലെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അവളുടെ കൂടെ ഒരു രാത്രി കിടക്കാൻ വെറും ആയിരം രൂപയുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ മൂവായിരം ഞാനാരായി ഞാനാരായി മണ്ടൻ മരമണ്ടൻ അതിന്റെ ആഘോഷമല്ലേത് നീ എന്നെ പറയുന്നേ സത്യമാണോ തെളിയാ അവള് തെളിയാ അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പിന്നല്ലാതെ ആയിരം രൂപ പറഞ്ഞവരുടെ കൂടെ 
അവള് ഓട്ടോ കയറുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടോണ്ട് കണ്ടതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രേമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വല്ലപ്പോഴൊന്നും ചിരിച്ചു കാണിക്കു നമ്മളൊന്ന് മുട്ടു നോക്കി അത്രേ ആകെ നാശകോടാലി ആക്കി ഇതിനാണ് പിള്ളേര് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ലൈൻ അടിച്ചും പൊട്ടിച്ചും വളരണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും വെള്ളവടിയായി ആത്മഹത്യയായി അല്ലേ ഇനി എന്ത് എന്ത് കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോവും തന്നെ ലവലാക്കിടും ഇത് ഇപ്പഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ നന്നായി അതെ ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് മൂവായിരം മുടക്കിട്ട് വന്ന മണ്ടൻ അവൻ നേരം വിളിപ്പിച്ചു നമുക്ക് വിളിപ്പിക്കണ്ടേ ഒഴിച്ചുണ്ടോ കലാ സ്നേഹികളെ ഇത് പ്രണയിച്ച ഒരു പാവം പൊറോട്ട അടിക്കാരന്റെ ഗതന കഥ കഥയുടെ പേര് വെടിമരുന്ന് മടിക്കുന്ന പൊറോട്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ഇത് എന്റെ ഭാര്യ ദേവ്ജാനി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ പഴയ മുതലാളി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാ പക്ഷേ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെ മറ്റു വീടുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വാടകയും കുറവാ സ്വദേശം ബംഗാളാണല്ലേ അതെ അതെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടത്തെ നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഓ മലയാളം എനിക്കറിയാം ഇവൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടാൻ മനസ്സിലാവും പുതിയ ജോലി വല്ലതും ഇല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് സാരം ഇല്ല എല്ലാം ശരിയാവും ഒരു വീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനുണ്ടല്ലേ ആ ഇത് ജോപ്പൻ ഇവിടെ താമസക്കാരനാ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ട് പുതിയ വാടകക്കാരാ ബംഗാളികളാ നമ്മുടെ നമ്പീസിൻ ചേട്ടൻ മുറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇറക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാ പാചകം സൗലായിരിക്കും അല്ലേ അത് ഇവിടെയാകാം ഇത് ബെഡ്റൂമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ താമസിക്കുന്ന വരൂ കൊറച്ച് ചെലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാ ശരിയാവും അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ലിസിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അവള് പരിചയപ്പെടാൻ ബാത്റൂം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കോമണ ഇടാ സിബി ഒന്ന് കണ്ടു വന്നേ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരായി പുതിയ താമസക്കാരാ ബംഗാളി സ്വദേശികളാ ഇത് കുമാർ ഭാര്യ ദേവയാനി ഇത് സിബി അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേ ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കടാ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് അതേത് മലര് ഇല്ല നീ അങ്ങോട്ട് ഈ ചാക്കും കസേരിയാണ്ടെ മുറിയിൽ പുതിയ താമസക്കാരൻ വന്നറാ അതെ ഒരു ബംഗാളി ഫാമിലി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭാര്യ കാണണം മുറ്റ ഒരു സാരിയെ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഞാൻ 
ദേവയാണെന്നാണല്ലേ പേര് അല്ല ഈ ചട്ടിയും കല ഇത് ഇവിടെ ഈ ബംഗാളിലാണോ സ്വദേശം ഈ ബംഗാളിൽ എവിടെയായിട്ട് വരും ബംഗാളിൽ ദിഘാ പ്രദേശ কালকে একটু বাজার যেতে হবে রান্নার জন্য ভালো কিছু বাসন কিনতে হবে বাইরের জন্য একটা পাপোষও কিনতে হবে শাড়ির কালার চলে গেছে বাড়িতে পরার জন্য দু তিনটে শাড়ি কিনতে হবে আমার হাতে পয়সা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে একটু দেখে সঙ্গে চলো ইয়ে দেখে চলবো আর দেখার জন্য না খেয়ে থাকতে হবে আর তুমি কি করবে কাজ নেই তো পয়সা নেই তুমি নতুন কাজ খোঁজো আজ তো অনেক খুঁজছি অনেক মানুষকে বলছি বিল্ডিং এর অনেক লেবার কাজ আসছে কিন্তু কোনো ক্লার্ক চাহিদা নেই বুকের ব্যথা না থাকলে পাথর তোলার কাজ পেতাম শরীর সুস্থ নেই তো টাকাও নেই তুমি আমার সাথে চলে এসছো তার জন্য মনে দুঃখ হয়েছে লাইট বন্ধ করো നന്നായിട്ട് <laughs> 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 അതെ നല്ല ചായ ഞാനതങ്ങ് പറയാൻ വരുവായിരുന്നു ചായ അവാൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ചായ ഇടാൻ ഞാനാ മിടുക്കൻ ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാറ് ഈ ബംഗാളിൽ എവിടെ സ്വദേശം ദീഗ പ്രദേശത്തെ കുഞ്ചു ഗ്രാമം ചേച്ചി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലയോ ഇല്ല അവള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടേ പുറകില്ല ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്നതാ ഞാൻ ഒടുവിൽ പഠിത്തന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകും പഠിച്ചോണ്ട് വന്നതാണല്ലേ എന്ത് നാട്ടിലൊന്നും പോവാറില്ലേ നാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് ജാതിയാ അവിടെ കാല് കുത്തിയ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിക്കും കൊള്ളാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ സംഭവം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഓടി പോന്നു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോയി ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ മാതാജാൻ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചെറുപ്പ കമ്പനിയിൽ ക്ലർക്കായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പൊ അത് പൂട്ടി അതാ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാനം ഒരു ക്ലർക്കിനെ കാണുന്നത് സാധാരണ വർഗ പണിക്കാരാണല്ലോ കാണാറ് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഇല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലെ ആ നയനെ മാളു രണ്ടാളും മാത്സിന് ഭയങ്കര വീക്കാ നന്നായി പഠിക്കണേ ശരി ആ ബാബുകുട്ടി അവിടെ നിന്നെ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വാ ഇരിക്കേ ടീച്ചറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ കേക്കോ നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ സത്യം സത്യം ഇതേ ആ ചേട്ടന് ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി വേഗം ഒരു പടം വരച്ചു തരാൻ പറയണം ഏത് ചേട്ടൻ ആ വായി നോക്കിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഓ സിബിച്ചേട്ടൻ സിബിച്ചേട്ടൻ ആരും കാണാതെ വേണേ കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വരച്ചുതരാനും പറയണം കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരികളെ കാണിക്കാനുള്ളതാന്ന് ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്നും പറയണം അയ്യട ചെക്കന്റെ ഒരു ചിരി കണ്ടില്ലേ ഒട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞല്ലോ ഒരു നുള്ളു വെച്ച് നല്ല ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ വേണം വെച്ച് കൊള്ളാൻ വേണം അതെന്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ 
ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മളെ അന്വേഷിക്കും അതെന്നാ വർത്താനാണ് നീ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ പിന്നെ നിന്റെ ടീച്ചർ തന്നെ പറയുന്നു രണ്ടു ദിവസം ആയിട്ട് ഉമ്മ ആണല്ലോ പാലം കൊണ്ട് വരുന്നത് ടീച്ചർക്ക് പരീക്ഷ അല്ല അപ്പോഴും വായനോട്ടത്തിന് കുറവൊന്നില്ലല്ലേ എവിടെ മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുന്നല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാതിൽ തന്നെ തുറന്നു എന്നാ വാതിൽ തുറന്നെന്ന് ചേട്ടനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദേ ഇത് നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയൊന്നല്ല ഇച്ചറ തന്നു കേട്ടോ ശിവിച്ചണ്ണ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കോ തന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വേഗം ഒരു പടം വരയ്ക്കണം ടീച്ചർ കോളേജ് കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ള നല്ല മൈദമാവില് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറുക്കിയ കളറ് പൂരി തീർപ്പിച്ച പോലുള്ള കവിള് ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ ജിലേബി പോലെ ഇരിക്കും ഈ അരക്കെട്ടിന് എന്നാ പൂമ്പഴത്തിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും ഒരയൽവക്കാന്നേ ഇത്രയൊക്കെ പോരണ്ട ഷുബേട്ടാ അത് പോരെന്നാ ഒരു അന്യ സംസ്ഥാന കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ കയൽവാസിയായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര വലിയ ലോട്ടറി ആയിരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പുണ്യം ചെയ്തവരാ നിങ്ങള് ഓ എന്റെ അമ്മോ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗ്യവനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ ഷുബേട്ടാ ഒരു വക നടക്കത്തില്ല സത്യം ആ പിന്നല്ലാതെ അയാളെ കൊണ്ടൊരു നടപടി വന്ന കേസല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു വലിയ ആന നയിക്കുന്ന കൊച്ചു പാപ്പ ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ചേരില്ല ആന ശാന്തമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴല്ലേ പാപ്പാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മതം പൊട്ടി ആന എടുത്ത് പാപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മതപ്പാടിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം നിന്റെ ഉദാഹരണം വേണ്ട അത് ശരി ആശാന്റെ ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട് എടാ വന്നിട്ടിപ്പോ ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളെ ഇത്രേ അടുത്താ കടന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് അതേന്നെ അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു വിധി എന്തോ അല്ല ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുമ്മാ തന്തേനെ കൊണ്ട് തുമ്പിക്കരുത് അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും മർമ്മപ്രധാന ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും ഇയാളിൽ അവിടെ നോക്കിക്കോവാല്ല പുതിയ ലൈൻ വീണിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ അവൾ ഒരു ചെറുക്കന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നതായാലും ഫോട്ടോ കൈ കിട്ടി പിന്നെ ഇവൻ ഫുൾ ടൈം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇവക്ക് മുടിഞ്ഞ ആയിസാട്ടോ ഉടനെ ഇപ്പടിക്കല്ല അല്ല ഇതാര് സാജിത കുട്ടിയാ കുറെ നാളായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓളയിൽ പോക്കും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ എങ്ങനെ പോണ് നന്നായി പോകുന്നു ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ പാവാടിയാ കുറച്ചിറക്കം കുറയ്ക്കണം അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലല്ലേ ഷിബുച്ചാട്ടൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എപ്പൊ കിട്ടും നാളെ വന്നോ ശരി ഞാനിപ്പോ വരാട്ടോ നീ അവിടെ പോണ് ഇപ്പൊ വരാൻ മനസ്സിലായി ഫോട്ടോ കിട്ടി അത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ സാരല്ല എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ഫോട്ടോ വേണ്ടിരുന്നില്ല ഈ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഒരു പടം വരച്ച് കിട്ടണോന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോട്ടോ വേറെ ആരെയും കാണിക്കരുത് വരച്ചിട്ട് വേഗം തരണേ ആരെയും കാണിക്കില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് പൊതുവഴിയല്ലേ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിടുന്ന എന്താ കുഴപ്പം ഉപ്പാക്ക കുഴപ്പം അറിഞ്ഞാ കൊന്നുളയും ഞാൻ അന്നൊരു പടം വരച്ചെന്നില്ലേ അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട പിന്നെ മോശം പടം വരച്ചെന്ന ദേഷ്യം വരില്ലേ അത് മോശം പടാ പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോ പിന്നീന്നുള്ള പടം വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാ ഞാനെപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് പിന്നീന്നാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ചത് സോറി സാരമില്ല ആ പടം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നെന്ന് അവരൊക്കെ പറയുന്നേ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ
কালকে অল্প লেবু কিনতে হবে কেন এই বইয়ে লেখা আছে লেবু খেলে শরীর ভালো হবে আমি ভাবছি তোমার মুখের সৌন্দর্য শুকে গেছে এ বয়সে কি সৌন্দর্য দেখ আরে কি আরাম এদিক ওইদিক একটু একটু চুল পেকে গেছে আমার তো এক দুটো পেকেছে তোমার তো সব পেকে গেছে তুমি কি এখন বিশ বছরের মেয়ে হম আজ তো তুমি খুব রোমান্টিক হয়ে গেছো কেন আমি কি রোমান্টিক নাই কোন কোন সময়তেই রোমান্টিক নই ছাড়ো থাকো তুমি এখন বেঙ্গলে থাকলে রানীর মতো থাকতে এখানে নিয়ে এসে কষ্ট দিচ্ছি অত চিন্তা করো না তো লজ্জা লাগে না লাইট বন্ধ করনি তোমার এখনো লজ্জার গুজ্জায়নি যায়নি যাও কি করছো ছাড়ো কি ছাড়ো നമ്മുടെ മുസ്തഫ കേട്ട ഡ്യൂട്ടി പോയി കേടേ എന്നാൽ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നു മൊബൈൽ അടിച്ചു മാറ്റി എനിക്ക് കൈയോടെ നോക്കി പക്ഷെ അവന്മാർ ഓടി ഇക്കേം പിള്ളേരും പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടിയ അവന്മാർക്ക് ഒന്ന് കോളാം അത് എന്ത് വില ഏത് ഇതോ അല്ല അപ്പുറത്ത് നോക്കട്ടെ ഇവനൊരു വരത്തനാണല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊറിയനാ ബായ് നോക്ക് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളാ നോക്ക് ഇത് അതിലും വില കുറവാ എത്രയാ വില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇവരെല്ലാം കള്ളവാര കക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് വിടണ്ട അവരുടെ രണ്ടും കൊടുക്കണം ശല്യങ്ങളെ എല്ലാരും പഠിക്കട്ടെ എന്ന ഇത് വില കൂടുതലാ വേണ്ട എടുക്കു ബായ് വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്നാൽ നാട്ടി നോക്ക് നീ അല്ലേ എന്റെ കടയിൽ മൊബൈൽ എടുത്തേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി എടുത്തേക്കാരില്ലോട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് കേരളം ഗൾഫാണ് പോലും ഒറ്റത്തിനെ വിശ്വസിക്കരുത് എല്ലാ കള്ളന്മാരാ ഏട്ടാ പോ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വൈകിയാണല്ലോ വരുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ആശുപത്രി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇനി വൈകത്തില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കോളാം വാക്ക് പാലിച്ചാ മതിയായിരുന്നു 
അങ്ങനെ പള്ളി പോവാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ രാവിലെ ശില്പ കൂട്ടാൻ വരുമ്പോ തങ്കച്ചമ്പാ സാറ വായുന്ന കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം മാത്രമേ ഒരു ചുവന്ന കളറിൽ ഷേർട്ട് എടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു ചുവപ്പോ അതെന്നേ ചുവപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേരും അപ്പോ റെഡ് ഷർട്ട് ഇട്ടേച്ച് വരികയല്ലേ ഹലോ ആ ചോന്ന ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരികയല്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ആ ശരി ഞാൻ ക്ലാസ് ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വല്ല പ്രച്ഛന്നവേഷം എടുത്തിട്ടും പോയിരിക്കും ഈ വന്ന നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിപ്പിക്കും യൂണിഫോം വേണം അത് ശരി ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന് കാക്ക ഷട്ടിടണോന്നാണോ ഡ്രൈവർ കാക്ക ഷട്ടിടണോന്നാണോ നിയമം എന്റെ പൊന്നാം റോസെ ഒന്നാമത് ഓട്ടം കുറവാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ ഈ കോലത്തിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താ പേടിച്ച് നാട്ടുകാരനകത്തോട്ട് കയറുവാടാ ആരായി ഡ്രസ് മേടിച്ചേ ഞാൻ തന്നെയാ പോവാന്ന് കേട്ടോ ചോമ്പ് നന്നായിട്ടില്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു കലത്തിന്റെ കൂടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പാടത്ത് നിർത്താവായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നോ കൊണ്ടാണോ ഷർട്ട് നല്ലതാന്ന് പറയാഞ്ഞേ എന്നാന്ന് അല്ല ഷർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏത് ഷർട്ട് ഈ ചുവന്ന ഷർട്ട് ഓ അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാടത്ത് കൊണ്ട് കോലായിട്ട് വെക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് ഓ തമാശ എന്നാ തമാശ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞ് തലയ്ക്ക് വെളിവെള്ള ആരേലും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇടുവോ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് കളർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുമെന്ന് എന്നാന്ന് ൂത്തൂത്തോടെ <laughs> എനിക്ക് ബോധമില്ലേ ഞാൻ സംസാരിച്ച തന്നോടല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഷർട്ട് കൊള്ളാം ഗ്ലാസ് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് വട്ടില്ല യൂസ്ലെസ് ഫെല്ലോ ഇതാ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇത് ചെവിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇയാള് കേട്ടത് അല്ലാതെ തന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തന്റെ കാമുകിയൊന്നുമല്ലോ ഓരോ വിഡ്ഡിവേഷൻ കിട്ടി ഇറങ്ങിക്കോളൂ അല്ല പിന്നെ അവളെ കൊണ്ടിരിക്കി പറയോടാ ഹാമ്പ്രൂസ് ആയിട്ടാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കാവുകനാ ഞാൻ പറയോടാ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ അല്ല അതിനെന്നേലും വഴിയുണ്ടോ അത് നീ എന്നോടാന്നോ ചോദിക്കുന്നേ നിന്റെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വല്ല വഴിയും കണ്ടു കാണുന്ന എന്റെ മുന്നിൽ ഇനി പെരുവഴി മാത്രം ഉള്ളടാ പറ 
ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി അല്പം വളഞ്ഞതാ ചെറിയ കാശുമുടക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ബ്ലേഡ് എടുക്കൂടാ മീട്ട് ഇത് സിബി അറണ്ട അവ സമ്മതിക്കല വേണ്ട എന്താ വഴി കീറുപ്പാപ്പൻ എന്ത് കീറുപ്പാപ്പൻ കൊടും ക്രൂരൻ ആരാ പാപ്പൻ സാറെ കാണാൻ വന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ദീർഘഭാഷണങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഐ ഡോ ലൈക്ക് എന്താ താമസം പ്രശ്നം പ്രേമാന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവനോട് ഇഷ്ടം അങ്ങ് തോന്നണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചീട് പ്രണയ വിഷയമാണല്ലോ പഴയ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കുകൾ അടിച്ചു മാറ്റാം ഇംഗ്ലീഷ് കൊറിയൻ ചൈനീസ് തായ് സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടും കൂതറ മലയാള സിനിമയിലെ ടെക്നിക്കുകളാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയും ഏത് വേണം നായികയ്ക്ക് നായകനോട് പ്രേമം തോന്നണം എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് മോൾ തന്ത്രം മതി ബോസ് നായികയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുന്ന വില്ലൻ നായികയെ രക്ഷിക്കാൻ വില്ലനെ നേരിടുന്ന നായകൻ വില്ലൻ പരാജയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നായികയ്ക്ക് നായകനോട് പ്രേമം ആരാധന പെൺകുട്ടികളെ വളയ്ക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് സജീവമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നിക്കാണിത് ഇപ്പോൾ ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബോസ് ഗുഡ് വെരി വെരി ഗുഡ് പിന്നെ അഞ്ചായിരം ആളുടെ പേര് സ്വഭാവം തൊഴിൽ പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി കൃത്യം നടത്തേണ്ട ദിവസം ഒക്കെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് രസീത് വാങ്ങണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അവിടെ നിന്ന് പറയൂ എവിടെ നീ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ് അവിടെയും കൊണ്ട് ചന്തമുക്ക് വഴി വരിക അവിടെ ആലമ്മൂട് വളവിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരു വെള്ള ഓമിനിയിൽ കാത്തു കിടക്കും ഓട്ടോക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തൻ ഈ സമയം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ബേഗോ സഞ്ജുവ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിയെടുത്തോടാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ തന്നോട് അപ്പഴേ പറഞ്ഞതിൽ ഈ വഴി കൂടി വരണ്ടാന്ന് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ നന്നാക്കാൻ പോലും ഈ ഭാഗത്ത് ആരും കിട്ടുകയല്ല അവനെ തല്ലി തോൽപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ച ബാഗ് തിരിച്ചെടുത്ത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുക എന്തു പറ്റി അറിയില്ല വണ്ടി ഓഫ് ആയി പോയി പാസഞ്ചർ ആണോ പാസഞ്ചർ ആണോ എന്ന് കിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ തരികയല്ല വേഗം വാടാ അവളെ കാണിച്ചിരിക്കാന്നോട ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 
তোমার প্রবলেমটা কি আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি খুব সুবিধায় আছি তুমি খুব সুবিধায় আছো আমি বলিনি আমার যেইটুকু কর্তব্য ওইটুকু করি আমরা চার বেলা আলু ভাত খাই এটাই কি জীবন মানুষের মতো বাঁচবো এটাই আমার আশা এটা কি বেশি কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কি কষ্ট তুমি একা কাজ করলে চলবে না আমিও কাজে আসবো বলো এটা কষ্ট তুমি ভালো করে কথা বলবে তুমি তোমার ভাষা ঠিক করে জানো না কাজ কি করবে অন্ডের বাড়ি বাসন মাসতে যাবে এখনো আমার অবস্থা ওরম হয়নি তোমার সামনে এখানে আছে তুমি আজ থেকে বাইরের কাজ কেন করবে ഒരു കോപ്പ് നടക്കലേ ഒന്നും നടന്നില്ല കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പോയി അയാൾക്ക് എടാ മനുഷ്യന് ഇച്ചിര സംസ്കാരം അതെ എനിക്ക് ഇച്ചിര സംസ്കാരം കുറവാ ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അങ്ങേര് അയാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവനെ തന്തയല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവനൊന്നും നടന്നോ നമ്മുടെ മുമ്പേ വെച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേഴ്സ് ഒരുത്തം തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് ഓടിയ ഒന്നും സഹായിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാത് പേടിച്ച് ഓട്ടോഷിക്കാത്ത ഒരു ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടത് നല്ല തണ്ണി തടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്ത് മാത്രം പോരാ മനസ്സിലും വേണം അല്ല നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് എങ്ങനെയാടാ അയാളുടെ മോളെ നിന്നെ പിടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശില്പേ 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 ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി പഞ്ചായത്ത് നിന്ന കൊതുക് നിർമാർജനത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാ അകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സർവേ ഉണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും പിന്നെ അല്പം ഉദ്ബോധനവും അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൊതുകടിക്കില്ല പനിയും വരില്ല അമ്മ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഹം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹും വയ്ക്കണം ഹും വെച്ചാൽ ആപ്പ് വയ്ക്കണം ഇത്രയൊക്കെ അറിയൂ മലയാളം മനസ്സിലാവുമോ ഓ ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭർത്താവുണ്ടോ അച്ഛാ കേൾക്കൂ ഡെങ്കിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരത്തിൽ കൊതുക് കടിക്കാതെ നോക്കണം മുറ്റത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന കാലിപ്പാത്രങ്ങൾ ചിരട്ടകൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇവയിലൊന്നും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പനിയുള്ളവരുമായി സംസാർഗം പാടില്ല ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലായോ എന്താ പേര് ദേവയാനി ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്താ കുമാർ കുമാർ കുട്ടികൾ അതെന്താ ആർക്കാ കുഴപ്പം അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ചികിത്സയുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഒരു ഫാഷനായിട്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ മതി എന്നാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സ്വദേശം ബംഗാൾ ബംഗാൾ ചില 
വൃത്തികെട്ട ഇനം കൊതുകുകൾ കടിച്ചാൽ പോലും നമ്മളറിയില്ല വൃത്തികെട്ട ഇനങ്ങളാ പക്ഷെ പനി വേഗം വരും എന്നാ ദേഹത്ത് നോക്കിയാ എളുപ്പം അറിയാൻ കഴിയും ചുവന്ന് കിടക്കും ഞാൻ ദേവാന്റെ ശരീരം ഒന്നും നോക്കട്ടെ തന്നെ താത്ത എവിടെയെങ്കിലും കൊതുക് കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിക്കൂ എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു പാവം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇനി തല്ലരുത് ആളെ കൂട്ടരുത് പ്ലീസ് പകർച്ചപ്പനി ബോധവൽക്കരണത്തിന് വന്നതാ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുടെ ദേഹത്ത് കൊതുക് അടിച്ച പാടുന്ന തപ്പി നോക്കിയതാ സോറി നമ്മൾ ഒരേ സംസ്ഥാനക്കാരല്ലേ പ്ലീസ് അന്യസംസ്ഥാനക്കാർക്കാണ് പെങ്ങളെ വരട്ടെ കൊതുക് അടിച്ച് പരിവാരം നോക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പാവി ജെല്ലും നിറം പാതാള ഗൾഫുകാരനെ കിട്ടിയപ്പോ അവളങ്ങ് പോയി അല്ലെ എല്ലാ പെണ്ണുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആടാ കാശി 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 ലവലാദികള് നീ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നോ എന്റെ കൂടെ പുറത്താണെന്നോ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അവൾ എന്നാ ഫോട്ടോ ചെറുക്കൻ്റെ കൊടുത്തുവിട്ടതോ എടാ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു വിട്ടത് വലിയ കാര്യമാണോ അതൊരു പടം വരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഓഹോ ആ ഫോട്ടോയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നീ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാണ്ടാ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോ സ്വപ്നം കാണും അതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വേണ്ടടാ നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് തീരുമാനിക്ക അവളൊന്ന് കാണണം ആ ഫോട്ടോ കൊടുക്കണം പിന്നെ അവൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ ആ പടവും കൊടുക്കണം നിനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ കീറി ദൂരെ കാണാതല്ല മോശമല്ലടാ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് വേണ്ട അവളെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വാടക്ക് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ആശംസകളും Thanks. ആ ഹിന്ദിക്കാരനും ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കണ്ടാ 
എന്റെ അമ്മ എന്ത് സാധനോടാ അത് മിക്കവാറും ഇവിടെ വന്ന ഒരു ബ്ലൗസിന് അളവെടുക്കാൻ സാധ്യത കാണും ബ്ലൗസ് എന്താ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കില്ല പിന്നെ ബംഗാളികൾ അത്ര അല്ല ഇത് ആർക്കേ വന്നേക്കണത് ബായ് ഒരു ബഹനോ മേല തയ്യൽക്കടയിലെ കാവോന ആകെ ഒരു ഹിന്ദി വാക്ക് അറിയാമുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി നാങ്കൾക്ക് അതാ ഇഷ്ടം സമാധാനമായി അല്ല വന്ന കാര്യം എന്താ ഒരു തയ്യൽ പണി ഉണ്ട് അതാണല്ലോ എന്റെ പണി എന്താ തയ്ക്കണ്ടേ എന്ന് പറ ഇവൾക്കൊരു ബ്ലൗസ് വേണം അതിനെന്താ അളവ് ബ്ലൗസ് തുണിങ്ങി എടുത്തോ ബ്ലൗസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പേയാട്ടൊന്നും കട്ടിയല്ല കട്ടിയെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടിയുള്ളൂ അളവ് എടുക്കണ്ടാ പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് പുതിയ അളവ് എടുക്കണ്ട তুমি এখানে শেষ করে বাড়ি যাও আমি বাজার থেকে আসছি হুম না শেরি শিবু ইত্র গালে তো কাতরি পরে শেষ নিন্দে ইয়া সুতি না মেতে শিবু চলে চিনালা বড়ক হুম এনা শেরি দেখনে ও পয় আলা বড়ক মোড়কোল এডক মোড়কোল এডক മുഴക്കോൾ എന്തിനാ കളവെടുക്കാനാന്ന് ടേപ്പ് കൊണ്ടില്ല അളവെടുക്കാൻ എന്നാ ടേപ്പ് എടുക്ക് ടേപ്പ് അല്ലേ തോളത്ത് എടുക്കുന്നേ പോയിട്ടാ സാരി ഒന്ന് മാറ്റണം ഈ മോഡൽ തട്ടി ഫുൾ കൈ ഷർട്ടാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് എന്റെ തയ്യൽ പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ എന്നെ തയ്യൽ പിടിപ്പിച്ച് ജോളി ചേട്ടാ ശക്തി തരൂ എന്നാ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് എന്റെ പൊന്നു ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ തയ്യൽപ്പണി നിർത്തി അതിനാണ് ഈ ലഡു എന്റെ ശിബു കേട്ടാ കണ്ണ് കാണാലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടി മേടിച്ചു നോക്കി അല്ലാതെ അറിയാവുന്ന പണി നിർത്തണോ ഇനിയുള്ള കാലം അധ്വാനം ജീവിക്കാൻ നോച്ചു അളിയനെ ഒരു വിസായ ചന്ദ്രനുണ്ട് അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഈ ശിബു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണെങ്കിൽ കണിയാനെ വിളിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ തോന്നല് ഒറ്റ തീരുമാനം നിങ്ങൾ പണി നിർത്തുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഓടാ പുല്ലേ സ്വഭാവത്തോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീയൊന്നും വിശ്വസിക്കൂല ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടര അടിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയണം ശിബുചേട്ടാ അളവെടുക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അതിനാ പണി നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നടക്കാന്നേ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ എന്താ പടക്കം പൊട്ടിച്ചടക്കാൻ മുട്ടിക്കാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അളവ് എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ മിണ്ടി പോകരുത് അത്രക്ക് വെറുത്തു പോയി ഞാൻ ആ വാക്ക് അതെ കുറച്ചു പേർ കൂടി ലഡു കൊടുക്കാണ്ട് ലീവിന് വരുമ്പോ കാണാം ശിബുട്ടോ ലഡുവിനാണെങ്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പട്ടായി പോയി എത്ര മനുഷ്യർ ശാന്തി ശുദ്ധ 
তুমি বলো না একটা মা হবার খুশি দূর করে রাখছো তার জন্য এটা আমার ভুল বলো এটা আমার ভুল দেবজানি ശരിയാണോന്നറിയില്ല എന്താ ഇന്നലെ മുറിയിൽ നിന്നൊരു ബഹളം കേട്ടു പിന്നെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല വേറെ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചല്ല ബഹളം ഇപ്പൊ പതിവാണ് ചോദിച്ചത് തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ ഏയ് മാത്തച്ചൻ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു എന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ കമ്പനി പൂട്ടിയപ്പോ ആ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതായി പട്ടിണി കടക്കാതിരിക്കാൻ പാടുപടിയ ഒരു ഭാര്യക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഇതൊക്കെ പോരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് വല്ല കൂലിപ്പണിയും ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കിക്കൂടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ബൾബുകൾ സമ്മതിക്കില്ല ശരീരം വേട്ടാൽ അവൻ പണി മുടക്കും ചെറുപ്പം തുട്ടേ ഉള്ളതാ ചെറിയ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തുക വലുത് വേണം അതിനൊക്കെ എവിടെ വരുമാനം ഇപ്പൊ അവളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ അവളെ ജോലിക്ക് വിടുന്നില്ല എന്നാണ് മലയാളം പോലും അറിയാത്ത അവൾ എന്തു ജോലി ചെയ്യാം ആകെ അറിയുന്നത് വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകുക എന്നതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത് ചെയ്യണ്ട അതാ എന്റെ തീരുമാനം മാസ്റ്റർ തീർന്നു തോന്നു എങ്കിൽ വിശുദ്ധ പോലെ ഒന്ന് ശില്പിയാക്കി ഇരിക്കല്ലേ ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം ആ പാസ്റ്റർ മോളില്ലേ കോളേജ് കുമാരി അവള് ഒരു തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്റെ മോള് ഭാവം ചെയ്ത അവക്ക് സ്വർഗരാശ്യം പോയേ അവള് പോയടാ അവക്ക് സ്വർഗരാശി പോയടാ അല്ലോ അവള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവള് പോകുന്നു ഞങ്ങ പോട്ടെ നീ എന്നാ തന്നെ വിഷമിക്കുന്നേ ഇത് അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ ഡാ നിനക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് എവിടെയോ ഉണ്ട് അവള് സമയമാകുമ്പോ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു ഇതങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ പിടിക്കാനേ കുടിക്കടാ അല്ലേലും നിന്റെ തലേന്ന് അത് പോയത് നന്നായെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ഇന്നലെ വരെ അവള് നല്ലത് ഇന്ന് മോശം അങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അവളെന്നും എന്റെ തന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ വീണ്ടും പഴയ പടി തന്നെ ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത എന്നെ അവള് പ്രേമിക്കാനോ കാശുണ്ടാവുമ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോളൂ നാടും വീടും വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നേ നമ്മളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ ഇന്നു മുതൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതിന്റെ ആദ്യ ചൂടാ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഓട്ടം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് വാങ്ങണം കല്ലുരുട്ടി കുന്നു കേറി ചെന്നിടാമേനെ നെഞ്ചോരമേറെ നാളു ചേർത്ത് വെച്ച ലക്ഷ്യമരികെ വന്നിടാ ഒന്നു ചേർന്ന് സങ്കടം മറന്നു നമ്മൾ ഉയരു നീങ്ങിടാ ഉള്ളുകുളിരുവീണ 
mira pagi ya pudiya kana bilorge gorge tiram tira tedum pole maru tiram tiranyu pana toni pole ve neram kalayade poiram dure vilaku vachu kaatirippu naala namme changata kallu rutti kunnu keri chennidamini ninjor mere naalu chertu vacha lakshya marige vannidam വിൺമേഘമായി നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്നു പാടാം പോയ കളവ് എന്നാത്മബന്ധനം വെണ്ണിലാവ് ചൂടാം നെഞ്ചിലുള്ള മഞ്ചിരാൽ നാളമേ നീ ഉണരുകിനികം തിര തേടും പോലെ മറുതീരം തിരഞ്ഞു പാഞ്ഞ തോണി പോലെ നേരം കളയാതെ പോയിടാം ിരിപ്പു നാളെ നമ്മെ ചങ്ങാത്ത കല്ല് രുട്ടിക്കുന്നു കേറി ചെന്നിടാമിനി നെഞ്ചോര മേറെ നാളു ചേർത്തു വച്ച ലക്ഷ്യമരികെ വന്നിടാം ും പോലെ ഈ തോളു ചേർന്നു കൂട്ടമായി മെല്ലെ നീങ്ങാം മോഹവാനോ ആദ്യം അതൊന്ന് കൈ കിട്ടട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കണക്ക് തെറ്റിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ കാശ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഓട്ടോ ഡെലിവറി കിട്ടും എന്നല്ലേ മാനേജർ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ കിട്ടുമോ ആ ഷോറൂമിന്റെ ഓഫർ ആണേത് പിന്നൊരു കാര്യം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലെത്തുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഷോറൂമിലെത്തുന്നു പൈസ അടയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാ മുതലാളിമാരാ ഓട്ടോ മുതലാളിമാര് ജീവിതം ഒരു വലിയ വട്ടപ്പൂജത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും സഹിച്ചാൽ എന്താ അധ്വാനിച്ച കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം അതാ ഇപ്പൊ ഉള്ളു നേരെ ശരിയാ ഇത് നുള്ളിപ്പെറുക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആസ്തി ഉള്ളവരാ നമ്മളിപ്പോ ഇരുപതിനായിരം വേറെയും ആദ്യ ഓട്ടോ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ചൊരു ടാക്സി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഈ മനസ്സും നമ്മൾ ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മളെ തേടിത്തു അതെനിക്ക് ഇവിടെ അയൽവക്കക്കാരെ കിടന്നുറങ്ങണം അയൽവക്കക്കാര് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നതാ കാരണം ഇന്ന് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ടൗണിലൊക്കെ കറക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിയാ അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ വൈകുമല്ലേ മിക്കവാറും ഒന്ന് പോടാ പാവങ്ങള് ആലോചിക്കുമ്പോ കഷ്ടം തോന്നും ജനിച്ച മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല വല്ല നാട്ടിലും വന്ന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ഇല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തോ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരം തോണ എന്തായാലും ദേവയാനിച്ചിച്ച് കടുത്ത നിരാശല അത് കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാം കൊണ്ടു കടന്നു കാണൂ ആര് നോക്കണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ മതിയല്ല മധുരാശയെങ്കിലും വേണ്ട വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല സ്റ്റൂളും കസേരയും മാത്രം എപ്പ റെഡിയായി അമൃത എന്നാ ഉറക്കടോ അത് വായിന്ന് വായിന്ന് ചോരയാന്നോ ഉറക്കമല്ലേ സിബി വിളിക്ക് എന്തോ പന്തി കേടുണ്ട് ബ 
Bye. Bye. Get up, Mr. Bada. The Jeevan under the bandy bully. Back up. Nengalalah Bengali family kau tuan dah. Sir, nengalah berapa? Tertutup pertolongan. Oh, orang kepo. Ah, untuk paraya right lah. Twenty four hours kerja untuk paraya betul lah. Abang ada bandar kalau nak tukar arah mana dulu? Orang ke, ibu orang ada bandar kalau tidak. Suisha ada tempat itu dulu. Nengah pergi ada polis lari ke mana? Mata jinsa ada ni beli ceri dulu. Tapi kalau jangan ada polis lari ke mana? Percaya orang kalau sampai macam ni, I am helpless. Saya orang yang ada paraya itu. Indah itu, berarti ke? Nalai ni mesti. And, nengal berapa kali nom? Epera awis sih mereka nariil lo. Nya rumah tanek kali. Okay. Oh, orang kampar ni nila. Nampalan orang kampar kacau orang bayi ni nengi. Kali ni berai lemar ikil itu berai. Adi orang, ni nuri sih. Hengen tu orang ni awak kat dijaya. Adi nolat dah iri awak kanda. Ini ke visu sih kah macam ni lah. Alia, awak kan ni lepas tu. Dewa me, undur sambung ke le. Ini kini tangga maya. Matra le lea. Nampala awal dah elwa kedu. Polis ini orang nampala samada nampar ini beri. Ini dia mada we. Undur minda ni lah. Anginnya undur sambung ke le. Alia, ini ni air kiri kadangkai sih itu. Ini ce cikgu bela awi hidup agar bau. Undur pera. Bayi elah nampalur panat lah le. Arya undur joli yang lau seru. Kertu perti joi kian lau arugi le. Nale undur undur nisce le. Jadi orang kaya itu boleh na, awal cinti cerai ni, tetapi orang betul. Ni yang dia paranya orang itu, awal ini dia ceria na? Awal ini cerita ceria na, nala. Nama orang cerita tetapi orang. Adi na, nama orang na cerita? Nama orang ni cerita tidak. Adi orang tetapi. Bayi ini cerita orang perasan kalau agak orang nama kita. Awal kita ni nama orang dengan cerita orang. Eni kaya orang ini tidak. Ibu orang orang itu impar agak tidak, tetapi nama orang itu yang na. Ibu orang orang dengan cerita orang orang ini sahaja yang beti kala. Ini orang orang itu kari tidak. Ini orang orang itu sambung kaya orang ini perhati kaya. Adi ni kariu. Sister, you can't wait. Wait to you. Sister. Let's go. Stop. Hey, come on. 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 Doctor. Yes. Are you serious about the ICU patient? Just wait. I'm going to go. Wait. He is perfectly all right now. I'm going to talk to you. Manapun orang jadi dana, ayolah parain. Yang itu sahabatik bersama. Ayolah heart patient itu dia. Walau punya problem, ada ini beliau ni rasa elah. Apa aja cikgu? Eh, awak tak korupun dulu. Recovery yang samai ada pun datang. Ah, sorry. Nenggal mau nubeh ini lelapan dah itu le. Ufa doktor. Nenggal ini cikgu beli satu kari orang. Annye dah setan ni ibrah anda tamas kena. Alam beri lelai ter kurun bata sahaya ke manusian dah gaya ni lelai. Really great. I appreciate you. Kari yang lelai parain nenggal ini lelu ini lelu parain. Ibrah dah kari til ini lepas terdah orang. Ah, Kumar kaditan ni rasa ilan. Ini muda awal tu juga. Rogo um sambatiya budhi untuk ke, ayala bila dalar tiri kena. Nengal ke tension mana? Urus sadha beranu normal perhati nello. Ibu dek counselling karya nello ke anda? Nampu doka? Sorry, sorry. And one more thing please. Anda sir. Aduhani kena tayar ayer manusum. Adine barangga teri sariru mana Kumar nte perstam. Aku udah budhi ni. Adine karena nam, pani muda kena Kumar nte kerde walu gel tan niyan. Aku kurun betul, purna main, jiwa itu lekik terici kuntra. Nama kau agen ayah kami Argam. Kumaran dek kerde walu gel mati, kena sastra kriya ana. Moon lelasan dua bayi ana adine berita cilev. Al sangat pi kena ayer, aku kurun betul safe ay. Aduh ani kena lari ogen terici kuti ayer, aku kurun betul sendosan terici berum. I'm sure. Ninggal apa sahaja ni kaya illa. Mati marga gelan tu parahnya terangan illa. Sahaja tu gelan doa nishkia. Ibu re epur ogen nace perdan. Ninggal aku dah bilalo. Inna na auto booking itu dosam. Awer ingin na asyutri kita kumbu. Ayah lo operasional lo payah. Nama kita lo. Ni nak kena perayaan dano. Kita muda le sendiri lo velor kagak. Che. Kita ni ye ni parin de. Nama kita auto orang bangun de. Reksha bangun de. Nama kita cerupal le dia. Aduh ani kalau manusia, adun lo arah ke dewa nama kita dana tulen. 
എടാ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടൊക്കെ കാശാ അത് അത് ചുമ്മാ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അളിയാ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ കുടുംബത്തിന് എന്നേക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേലും നമ്മളോട് ആരും ചോദിക്കല്ല പക്ഷെ ചെയ്ത നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഓട്ടേക്കാളും ഇരട്ടി വിലയുള്ള സമ്പാദ്യമായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കാത്തത് ഇട നമ്മൾ ഗതി പിടിക്കാൻ വൈകുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഗതി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അവസരമുള്ള നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവസരം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുന്നു അവരിനി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചേക്കാന്നല്ലേ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഓ ഇന്നലത്തെ ആ കാഴ്ച തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇനി അതൊന്നും കാണാനുള്ള ശക്തിയും എനിക്കില്ല നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കടാ ഓട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്നാലും വാങ്ങാലോ അതങ്ങ് കോത്താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇത് ഞാനും കൂടി ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ അത് കണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല സിബി എന്റെ കൊക്കില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സമയക്കല്ല അത്ര മുട്ട നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അങ്ങെടുത്ത് കൊടുത്താ മതി ജോപ്പ നിനക്കെന്ത പ്രാന്താന്നോ ജോപ്പ നിന്റെ വാരന്ത പഴാണോ ഇതൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി എങ്ങോട്ടാന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള പൊറുതി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി ജോപ്പ ഒരു നിസാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ നിസാര കാര്യോ അത് നിനക്കും ഇവനും അന്റെ സോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ കാശ് വേറൊരാളെ തീറ്റിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ല നീ എന്നെ എത്ര ചൂടാന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ അല്ലാതെ വെള്ളം അടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടുന്നല്ലോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ അവനെ അവന്റെ പൈസ നിർത്താൽ മതി ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കല്ല സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്ന തന്ത ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് എന്റെ തന്ത ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ മുതലായത് നിനക്ക് കഥ എന്നെ വിഗതി തിരിച്ചാണോ ചോദിച്ചു നിന്റെ പൈസ നിനക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഒരാൾ നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കാം ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും ഇത്രയും കാര്യം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി കാശിന്റെ പേരില് ഇതുവരെ നമുക്കിടയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ മതി ജോപ്പ നിനക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച പൈസ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെ അവരുടെ വിധിക്ക് വിടുന്നു അട്ടു പടുത്താരങ്ങനെ മുമ്പേ ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് എല്ലാം മംഗളായില്ലേ ഇനി ഗുണപതി ഭഗവാനൊക്കെ ഒരു തേങ്ങ അടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ കട ഇതിൽ തീർന്നിട്ടില്ല അടിയൊക്കെ പിന്നെ എന്റെ ഭായിമാരെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയുടെ സാധനം അല്ല രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു തേങ്ങ അടിച്ചല് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ അടി ഭായ് അപ്പോ ഞങ്ങളും ഒരു ഓട്ടോ മുതലാണി മാറി നമുക്കിത് ആഘോഷിക്കണ്ടേ ഇനി മുതൽ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല സി സി കാർ ലോൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ഭായ് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഐശ്വര്യായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങിക്കോ ചുരിദാരം ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച് വരുമാനം കൂട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോ ജയ് ബംഗാൾ ജയ് തിരുവിതാംകൂർ